শুরু হয়ে গেল ভাষার মাসে আমাদের ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট এর বিশেষ আয়োজন অক্ষর এবং অক্ষরের এই আয়োজনটি আমরা শুরু করেছিলাম দু সালে তার ধারাবাহিকতায় এটা আমরা এখন পর্যন্ত করে যেতে পারছি এবং আমি সৌভাগ্যবান বলবো কারণ আমি এর আগে দুটি সিজন সঞ্চালন করার দায়িত্ব পেয়েছিলাম এবং দু সালের এবারে যে আমাদের সিজন নাম্বার সিক্স সেটিও সঞ্চালনা করার দায়িত্ব পেয়েছি আমি আর যেতাম না শুনছেন আপনারা অনিয়ার অ্যাডেসেশন আমাদের সাথে ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট এবং আমাদের আজকের অক্ষরের এই আয়োজনে আমাদের সাথে জয়েন করেছে আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসেবে আছে রাসেল আব্দুর রহমান আপনারা আজকে ভার্চুয়ালি আমাদের যিনি অতিথি আছে তাকে দেখতে পাচ্ছেন ভাই আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আমি আমি কোনো কারণে আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না এখন কি আপনি আমাকে ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছেন আমি একবার চেষ্টা করবো আপনাকে ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছি কিনা সম্পর্কে জানতে চাই যিনি আমাদের সাথে আছেন রাসেল আব্দুর রহমান ভাইয়া আপনি যদি শুরুতে আমাদের লিসনারদের জন্য আপনার পরিচয়টা জানান আমি মূলত কবি কবিতা লিখি গল্প লিখি উপন্যাস লিখি তো খুবই আনন্দিত যে আমি সেই ভাষার একজন কবি সেই ভাষার একজন মানুষ সারা বিশ্বে একটি ভাষায় আছে যেই ভাষা রক্ত দিয়ে কেনা আমি খুবই আনন্দিত তো লেখালেখির বাইরে যে পরিচয় আছে সেটাকে আমি কখনো পরিচয় মনে করি না আমার যদি জানতে চাই তাহলে আমি একটাই বলি যে শুধু আমি কবি ঠিক আছে যদি আপনি ব্যক্তিগত ভাবে সেটা জানাতে না চান আমরা অবশ্যই আপনাকে বিরক্ত করব না তবে আপনার লেখালেখি শুরুটা কবে থেকে হয়েছে কোথা থেকে হয়েছে সেই গল্পটা অবশ্যই জানতে চাই আমার লেখালেখি শুরুটা হয়েছে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র থাকার অবস্থায় আচ্ছা আমি তখন থেকেই লেখতে শুরু করি আমাকে সবচেয়ে আমাকে লিখতে অনুপ্রাণিত করে যে কবিতাটি সেটা হলো কবি কাজী নজরুল ইসলামের আমি হব সকাল বেলার পাখি এটা পড়ার পরে মনে হলো যে আহ এই যদি কাজী নজরুল ইসলাম যদি কবিতা লিখতে পারে আমি কেন পারবো না সেখান থেকে আমার পথ চলা শুরু তারপরে ছোট ছোট করে লেখা স্কুলের দেয়ালিকাতে প্রকাশ তারপরে হচ্ছে স্থানীয় পত্রিকায় তারপরে এসে জাতীয় দৈনিক তারপরে বই এখন তো বেশ আনন্দই আছি লেখালেখির সাথে জি এবার এবারের বই মেলাতেও আপনার বই আসছে তো প্রথম কি যখন লিখেছিলেন পঞ্চম শ্রেণীতে থাকার সময় সেই সময়কার লেখার কোন স্মৃতি কি মনে পড়ে যেটা আমাদের সাথে শেয়ার করা যায় স্মৃতি মনে পড়ে আমি আমি বলি যে আমার জেলাটা হচ্ছে পুরো বরিশাল বিভাগটাকে আমি বলি সুন্দরী পুরো বাংলাদেশটাই সুন্দর কিন্তু আমার বরিশাল বিভাগ হলো সুন্দরী যেখানে চোখ রাখা যায় সেখানে চোখকে সাটিয়ে দেওয়া যায় বলে যে একেবারে নির্ঝন সেভাবে তাকিয়ে থাকা যায় দেখা যায় যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণ দেখতে পারি সবুজ গাছগুলো নদীর ঢেউ তারপর হচ্ছে বিস্তীর্ণ মাঠ তো আমার কাছে মনে পড়ে যে আমি হেমন্তের একটা মাঠে হেঁটে যাচ্ছিলাম তখনকার আমাদের এই অঞ্চলে খেজুর গাছগুলো গাছিরা রস তৈরি বের করার জন্য রস কাটার জন্য এগুলোকে কাজ করা শুরু করে তখন খেজুর গাছগুলোর প্রত্যেকটা যে যে জায়গাটাকে ছেঁচে তারা খেজুরের ডালগুলো ছেঁচে যেখানে সাদা করে এই সাদা জিনিসগুলো দেখে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে প্রত্যেকটা গাছই একটি সফেদ মুখের মানুষ হয়ে গিয়েছে তখন আমি এটা দেখে প্রথম ব্যাখ্যা শুরু করি যে হেমন্তের খেজুর গাছগুলো কেমন হয় তো ওগুলো নিয়ে তখনকার আমার সেই কাছে হাতে হাতে লিখে চলছিল আমার প্রথম এই দুটি খুব ভালো লেগেছিল এটাই আমার মনে পড়ে বারবার তারপরে আমাদের যে পল্লী কবি জসীম উদ্দিনের একটা কবিতা আছে এরকমের যে হলুদ গাদার খামে হ্যাঁ 
চিঠি লেখা তো তখন আমি দেখতাম যে আমাদের এই সময় হলুদ গাদা এই যে গাঁদা ফুল গুলো ফুটে উঠে হ্যাঁ মধ্যে শুরুতে ফোটা শুরু করে এখনো বেঁচে আছেন এইটি ইয়ার্স তো সে আশি বছর বয়সে সে এখনো চশমা দিয়ে বই পড়ে তো আমাকে দাদি বলতো যে হলুদ গাদা বলতে এই গাদা ফুলকে বুঝিয়েছে হ্যাঁ হলুদ ফুল কেনা এই চিন্তি গুলো আমার মনে পড়ে এবং হয়তো বা আমি যতদিন পৃথিবীর বেঁচে থাকবো আমি এই পৃথিবীর অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারবো ততদিন পর্যন্ত আমার এই স্মৃতিটা আমার স্মৃতির মনে কোথায় থেকে যাবে এবং আপনার স্মৃতি গুলো শুনতে শুনতে আমার মনে হয় যে আমার মতো করে আমার যে শ্রোতারা আছে দর্শকরা আছে তারাও সেই খেজুর গাছ সফেদ যেই খেজুর খেজুর গাছের কথা আপনি বলছিলেন এবং হলুদ গাঁদা ফুল সেটা মনে হয় সবাই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে আর কোন কথা না মানে শিওরলি না বলতে পারলেও আমি কিন্তু চোখের সামনে শুধু হলুদ গাঁদা ফুল প্রকৃতিকে দেখবে না প্রকৃতিকে বুঝবে না এমনটা একেবারে চোখ বন্ধ করলেও মনে হয় এদেশের রূপ গুলো মানুষের অন্তর থেকে ভিতরে ফুটে উঠে হ্যাঁ কারণ এদেশটা আসলে সুন্দর আমি যত জায়গায় ঘুরেছি খুব সুন্দর আমার কর্ম ক্ষেত্রের অনুযায়ী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় যেমন এখন আমি রাজশাহীতে আছি এই বরেন্দ্রভূমির যে সৌন্দর্য হ্যাঁ সেই বরেন্দ্রভূমির সৌন্দর্য আমাকে বিমোহিত করেছে আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি এখানের যে উঁচু নিচু জমির ভিতরে যেখানে ধানগুলো যখন পেকে আসে তখন দেখা যায় যে এক একটা স্তর যে আগে টেলিভিশনে যে আমরা বিভিন্ন গানের বিশ্বে যে এই যে অঞ্চলের স্মৃতি গুলো দেখতাম ছবিগুলো দেখতাম সেই স্মৃতির সাথে এখন চোখের দেখা দুটো এক হয়ে আমি যেন অন্য এক ভুবন বা অন্য এক রূপের মধ্যে বিমোহিত হয়ে যায় তা আমি কেন এদেশে যে জন্মগ্রহণ করলে প্রত্যেকটা মানুষই এমন দেখতে পাচ্ছে জি অবশ্যই এবং আশা করছি যে এই রূপের মাঝে থেকে আবার নতুন কোন কবিতা আপনার কাছ থেকে পাবো আমরা তো রাসেল ভাই জানতে চাচ্ছি এবারের বই মেলায় আপনার কি কি বই থাকছে আমার বই মেলাতে পাঁচটি বই আছে নতুন যে বইটি হচ্ছে সেটি কি উপন্যাস রহস্য উপন্যাস জল ডোবার ছায়ামুখ প্রকাশ করেছে কেরিয়ার পাবলিকেশন অমর একুশে বই মেলার চারশো বিয়াল্লিশ এবং চারশো তেতাল্লিশ স্ট্রং স্টলে পাওয়া যায় বইটি এবং রকমারি ডট কম বইটি প্রবাহমান চিত্র এবং সেটা হচ্ছে একটি রহস্যের ভিতর দিয়ে এই কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই এই ভাষার মাসে যে আমাদের বাংলা ভাষাকে রক্ত দিয়ে উনিশশো সালে যে কিনে নিয়েছি একুশে ফেব্রুয়ারি আমার নিজের ভাষা আমার মায়ের ভাষা আমার নিজের জিনিসটাই আমাকে রক্ত দিয়ে কিনতে হয়েছে সেই কেনাটা সফল হয়েছে কিন্তু উনিশশো সালে আর সে সফলতার যে বীজটা বপন করে দিয়েছে আমাদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাকে তিনি যদি না হতেন তাহলে হয়তো এই দেশের এতগুলো মানুষকে উদ্ভুত করে নিরস্ত্র মানুষগুলোকে যুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পরে দেশকে স্বাধীন করার যে চেতনার তিনি জন্মে দিয়েছিলেন এদেশের মানুষের বুকের ভিতর সেটা হয়তো সম্ভব হতো না সেই মহান ব্যক্তি এর যে স্বাধীনতার যে সফলতম ফসলটা আজকে আমাদের ঘরে এসেছে সেটার আমাদের করে যদি পেতে যে পেয়েছি তার মূল সূত্রটা যদি উনিশশো সালের এই ভাষা আন্দোলন নিয়ে শুরু হয়েছিল প্রথম যেটা বাহান্নতে আমাদের ভাষা আমাদের কেন্দ্রে হয়েছিল একাত্তর সালে যুদ্ধে নেমে সেই একাত্তর সালেই আবার সেটা আমাদেরকে পরিপূর্ণ ভাবে করতে হয়েছে এই সব জিনিসগুলো আমাদের যে পরবর্তী প্রজন্ম আছে যে আমরা তো আজকে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করে এসেছি তা এখন আমাদের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধটা কেমন আমাদের সন্তানরা আমাদের যে পরবর্তী প্রজন্মরা মুক্তিযুদ্ধটা কিভাবে জানবে কেমন করে চিন্তা করবে এবং এটা যে কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প যে কি রহস্যের গল্প হতে পারে তার একটি প্রয়োগ আমি আমার এই জল ডোবার ছায়া মুখের মধ্যে করেছি যে উপন্যাসটা পড়তে গেলে আপনাকে মনে হবে না যে আপনি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পড়েছেন আপনাকে মনে হবে যে আপনি একটি রহস্যের উপন্যাস পড়ে যাচ্ছেন আবার একটি রহস্যের মধ্যে আমি যে সায়েন্সের যে 
চিরুনি গুলো আছে যেগুলো আজকে আমাদের ফ্যাক্ট হয়ে গিয়েছে সেই ঘটনাগুলোর মাঝে বহন মানে আমি যেটা এটার বাহক করেছি বিজ্ঞানের ঘটনাগুলোকে বাহন করে একটি রহস্যের মধ্যে দিয়ে যেটা আবার হচ্ছে পরিপূর্ণ রহস্য তার ভিতর দিয়ে পুরো মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরেছি এটা হচ্ছে আমার এই উপন্যাসের নতুনত্ব এছাড়াও আমার বই পাওয়া যাচ্ছে মেলায় যে একটি নতুন সর্বশেষ যে কবিতার বই ইতিহাস নিচে অন্ধকারের গান এই বইয়ের ভিতরে হচ্ছে আমাদের এখনকার সময়ের যে দাবি আমরা যেমন করে বেঁচে আছি আমরা এখন যেমন করে সুন্দর স্বপ্নগুলোকে বিকৃত করে দেই অথবা বিকৃত স্বপ্নের ভিতরে যে সুন্দর স্বপ্নটা আছে সেগুলোকে উজ্জীবিত করার মতো কবিতা নিয়ে আমার এই ইতিহাস লিখছে অন্ধকারের গান কাব্যটি সাজিয়েছি এছাড়াও পাওয়া যাবে এটা পাওয়া যাবে একটা গ্রন্থ কুটিরে আমি এইখান থেকে কোন একটা কবিতা কি আমার শ্রোতা যারা আছে তাদেরকে শোনানো যায় কিনা কারণ অনেকেই লিখছে যে তারা কবিতা শুনতে চায় যদি আপনি আপনার কোন একটা কবিতা আমাদেরকে একটু পড়ে শোনাতেন सर्वशेष बार कथा उन्हीं मुक्ति এবং আমাদের নতুন প্রজন্ম কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের গল্পটাকে জানবে সে এটার একটা ছবি কিন্তু এই বইতে রয়েছে জল ও ডোবায় ছায়া মুখ চমৎকার এই বইটি পাওয়া যাবে ক্যারিয়ার পাবলিকেশনে এবং স্টল নাম্বার হচ্ছে চারশো বিয়াল্লিশ চারশো তেতাল্লিশ আশা করছি শ্রোতারা যারা আছেন বই প্রেমী যারা আছেন এই মুহূর্তে আমাদের আয়োজনটি ফেসবুক লাইভে দেখছেন পাশাপাশি আমাদের ফ্রিকুয়েন্সিতে নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটে লাইভে শুনছেন আশা করছি বইটি আপনারা সংগ্রহ করে নেবেন রাসেল ভাই আমরা কি আবারও ফিরে আসবো আপনার কাছে शुभकामना बारोटा बजे तेईस मिनट मुहूर्त समय अक्षर आयोजन चलते चलते और बस कि समय अर्थ जयन कर फेले एक नियमित लिसनार जरा बी के भलोबाशन शुरोनाम नागरिक गुरु गुरु की मशगुल नए प्रभु कष्ट पे झरए चोक जल आर बसे तीर जल देखे लेज उचिए छुटे आनंद हम कृषक तक लांगले नतून फल लगे गागाले छुटी खे फी अथवा ना चाहले कि भलो मंद भावते चमत्कार শুনতে শুনতে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলাম কবিতা মানে গুরু গম্ভীর কিছু নয় রাসেল ভাইয়ের কবিতা পড়ে কিন্তু আপনি সেটা বুঝতে পারবেন রাসেল ভাই আমার লিসনার আপনাকে যে প্রশ্নটা করছিল সেখানেই ফিরে আসি যে প্রথম কবিতার বই কি ছিল আপনার এবং তার সাথে আমি একটু যুক্ত করতে চাই বই মেলায় প্রথম কি বই ছিল আপনার 
আমার প্রথম কবিতার বই এবং বইমেলার প্রথম বই ছিল মেঘ ঝরে পড়ে দু সালে এই বইটা প্রথম প্রকাশ পায় এই বইটা প্রকাশ করেছিল সমাচার প্রকাশনী এটা ছিল আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই এবং এই বইটি আমি সবচেয়ে বেশি পাঠকের কাছে বা কি বলে সাড়া পেয়েছি এবং আমার যে পাঠক তৈরির যে জায়গাটা আমার কথা সাহিত্যের সেটা এই উপন্যাসের মাধ্যমে হয়েছে যে আমাকে আর বেগ পেতে হয়নি এই উপন্যাসটা থেকে যে চলছে না বা মানুষ আমাকে চিনতে শুরু করে আব্বা দিয়ে এখনো আমার খুব মজা লাগে যে আমি যখন শাহবাগ দিয়ে হেঁটে যাই যারা আমাকে বেশি ভালো করে চিনে তখন আমাকে ওই আব্বা বলে ডাক দেয় এটা আমার খুব মজা লাগে হ্যাঁ এবং ব্যাপারে একটু আমি শেয়ার করি রাসেল ভাই আমার চোখের সামনে স্ক্রিনে ঠিক এই মুহূর্তে আপনার আব্বা বইটার প্রচ্ছদটাই আসলে ভাসছে এবং আমি ভাবছিলাম যে এই চমৎকার প্রচ্ছদটা যে বইয়ের সেই বইয়ের ভেতরটা না জানি কত মজার এবং এটা পড়ার লোকটা আমি সামলাতে পারছি না প্রচ্ছদটাও কিন্তু খুব চমৎকার হয়েছে যেটা দেখলে আসলে যে কেউ আবেগ প্রবণ হয়ে যাবে একে তো নামটা খুবই অসম্ভব সুন্দর নামকরণ এবং তার সাথে প্রচ্ছদ দুটো মিলিয়ে খুব অসাধারণ একটা আমন্ত্রণ আবেগ আমি পাচ্ছি এখানে খুঁজে একটি গল্পের আড়ালে আরেকটি গল্প লুকিয়ে থাকে পাঠক যেটা পড়বেন তার পিছনে অর্থাৎ সে পড়ছেন একটা আর তার ভিতরে আরেকটি গল্প তাকে অটোমেটিক্যালি তার মনন শক্তি তাকে বলে দিবে যে আসলে তো এটা আসলে তো এটা জলডোবায় ছায়াম এর পরবর্তী যে বইগুলো আসছে সেগুলো নিয়ে একটু জানতে চাই আমার এখন যেটা কাজ চলছে সেটা হচ্ছে একটি কবিতার বই আশা করি এটা এখন যদি সাহিত্যের ভাষায় এটা এখন প্রকাশন গর্বে হ্যাঁ এখনো ভূমিষ্ট হয়নি প্রকাশক নিয়ে আসবেন সেই বইটির নাম হচ্ছে আমি তো পুরুষ মাত্র নামকরণের কি কোনো গল্প আছে আমি তো পুরুষ মাত্র নামটা একটু ভিন্ন তাই নামকরণের কোনো গল্প থাকলে সেটাও একটু শুনবো আপনার কাছ থেকে আমি তো পুরুষ মাত্র এই নামকরণটা এই কবিতাটা হচ্ছে আমার আমি যে কবিতায় নতুন ভাবে কবিতা নিয়ে যে কাজ করেছি তার একটি বহি প্রকাশ এই কাব্যগ্রন্থের কবিতা গুলো সম্পূর্ণ রকমের আলাদা খুব ছোট্ট কবিতা এটা পাঁচটি ছত্রের কবিতা দুটো স্তবকে লেখা এই কবিতা গুলো নামকরণের অর্থ হচ্ছে এখান থেকে এই কবিতার ভিতর থেকে বা এই নামের ভিতর থেকে আপনি যেমন ধর্মতত্ত্ব থেকে শুরু করে মানব জীবনের সর্বোত্তম এবং সর্ব কনিষ্ঠতম জায়গায় চলে আসা যাবে শুধু একটি কবিতার মধ্যে যদি আমরা শুনি তাহলে বুঝতে পারবো আমি কি আমাদের শ্রোতাদেরকে শোনাতে পারি কবিতাটি জি অবশ্যই অবশ্যই আমার শ্রোতার আপনার আগে যে কবিতা পড়েছেন তারও প্রশংসা করছে এবং তারা আরো বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছে আপনার কবিতা শোনার আমি তাহলে আমার আগে যে কবিতার বইটি কাজ চলছে আসার জন্য সেটা থেকে একটি কবিতা শোনাচ্ছি কবিতার বইয়ের শিরোনামের কবিতা আমি তো পুরুষ মাত্র স্রষ্টার কথা শোনেননি নারী আমি তো পুরুষ মাত্র হিজল ফুলের মতো কোমলতা নিয়ে কাঁপাচ্ছি পৃথিবী পুরুষ হৃদয় প্রেম অবাক শব্দের বোমা ওমা ওমা আহ প্রেম আহ জীবনের গান সুখে ভরা সুখ ভাঙা অভিমান আমার এই বইয়ের কবিতা গুলো এরকম ছোট কিন্তু যখন আমরা চিন্তা করি আমাদের চিন্তার পরিধিটি আমি আশা করছি বা আমার যে লক্ষ্য যে আমার পাঠকরা এখন বা শ্রোতারা বুঝতে পারবে যে ছোট্ট জিনিসটার ব্যক্তিটা অথবা তাকে কতটুকু নাড়া দিচ্ছে তাকে কতটুকু ভাবাচ্ছে কবিতা তো আসলে আমাদের ভিতরের যে বোধশক্তিকে নাড়িয়ে নাড়িয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার একটি মাধ্যম 
কর্মক্ষেত্রে কথা বলতে হয় যে একটা আছে যে সাংবাদিকরা খুঁচি খুঁচি ওখানে নিয়ে যান যেখানে না কথা না বলা কথাগুলো বলতে বাধ্য হয়ে যেতে হয় আমি পৃথিবীতে দুটো জায়গায় খুব মিল পেয়েছি সেটা একটা হলো যেমন আমরা যখন রিমাইন্ডে যাই তখন হচ্ছে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এমন জায়গায় নেওয়া হয় যে অপরাধী যে জায়গাটা লুকিয়েছে সেটাই গোপন করে দেয় আর সাংবাদিকরাও সেটাই ঠিক ওরকমই বের করে নিয়ে আসে যে যেই জায়গাটা সে গোপন করে আড়ালে রাখে সেই আড়ালের জিনিসটাই তার আলোতে নিয়ে আসে ঠিক আপনিও তাই করবেন আমি বইমালায় যেতে পারিনি আমি চিকিৎসা দিয়ে আচ্ছা প্রকাশ করতে চাইনি আসলে মূল কথা হচ্ছে আমার পরবর্তী প্রশ্নটা আপনার এই প্রশ্নটার সাথে খুব যুক্ত তাই জানতে চাওয়া যায় এখন পর্যন্ত যাওয়া হয়েছে কিনা আসলে গোপনীয় কিছু না আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের মানুষ আমি কাজ করছি রাজশাহী মেডিকেল কলেজে আমি ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্টের কনসালটেন্ট মলিকুলার বায়োলজি হিসাবে আছি তো আমাকে এখন সবকিছু মিলিয়ে যেহেতু ঢাকার বাইরে থাকতে হয় আমি যাদেরকে ভালোবাসি বা আমি যাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সবাইকে একত্রে পাওয়া যায় শুরুর দিকটায় যেমন একটি বই নিয়ে সবাই প্রকাশন সংস্থার সাথে ব্যস্ত থাকে আবার যেসব বই প্রেমী মানুষ আছে তারাও মনে করে সব বইগুলো আসুক আমরা মাঝে মাঝে এই এই চিন্তা করে আমিও পাঠক হয়ে যাই যখন মেলায় ঢুকি তখন পুরো পাঠক হয়ে যাই নতুন বই খুঁজি আনন্দের বই খুঁজি ভালো লাগার বই খুঁজি প্রিয় লেখকের বই খুঁজি তাই আমি এবার মাঝে মাঝে সময় চলে আসব ধন্যবাদ রাসেল ভাই এবারে জানতে চাই একদম লেখক হওয়ার আগে মানে আপনার বইগুলো বইমেলায় আসার আগে যখন আপনি যেতেন বইমেলায় তখন কোন জিনিসটা আপনাকে খুব বেশি টানত কিসের আকর্ষণে যেতেন সেখানে নতুন বই তো অবশ্যই এছাড়া অন্য কোনো টান থাকতো কিনা অবশ্যই টান থাকে সে টানটা হচ্ছে আমি যখন বইমেলায় যাই আমি দুটো সত্তা নিয়ে যাই আচ্ছা একটা হচ্ছে আমি আমি কবি আমি পড়বো আমার পড়ার যে পিপাসা যেমন আমি যদি বলি আমি পরীক্ষার আগে আমার মা যখন ঘুমিয়ে পড়তেন হ্যাঁ আমার বাবা যখন ঘুমিয়ে পড়তেন তখন আমি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়তাম আমি ফিজিক্স বই পাঠিয়ে রেখে আমি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়তাম রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি একটা উপন্যাস আছে সরল বিষয় কিন্তু খুব গুরু গম্ভীর জিনিস তো সেটা আমি পড়তাম আমার মনে আছে আমি ইন্টার সেই এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার সময় আমি এটাকে সতেরো বার পড়েছিলাম নৌকাডুবি যে নৌকাডুবির ভিতরে কি আছে হ্যাঁ এটা খুঁজতে যে আমাকে এমন ভাবে আকর্ষিত করেছে তারপর হুমায়ুন আহমেদ স্যারের যে কথাগুলো বললেই নয় তার বইগুলো আমি এক বসায় পড়ে ফেলতাম অল্প কথার ভিতরে অনেক কিছু বুঝাতেন তো এই আকর্ষণ গুলো তো আমি আগেই জন্ম নিয়েছি আমার ভিতরে সেই আকর্ষণ নিয়ে বইমেলায় ছুটে আসতাম এবং নিজে কবিতা লিখতে চাই নিজে কথা সাহিত্যে কাজ করছি গল্প লিখছি উপন্যাস লিখছি আমার লেখাগুলো পেপারে যাচ্ছে স্কুলে ম্যাগাজিনে যাচ্ছে অন্য অন্য সাপ্তাহিকে যাচ্ছে যেমন সাপ্তাহিক রোববারে যখন আমি ঢাকাতে ভর্তি হই এসে তখন সাপ্তাহিক রোববারে আমি একচেটিয়া ভাবে মানে আমার প্রতি এক সংখ্যা দুই সংখ্যা পরে আমার কবিতা যেত আমি প্রথম লিখতাম এম এ রহমান নামে তো পরে এই নামটা আমি চেঞ্জ করে ফেলে দেখি যে আরো একজন লেখে তা আমি যখন বরগুনা বসে যখন কবিতা পাঠাতাম লিখতে ফাঁকে তখনও ছাপা হয়েছে এই সব কিছু আনন্দ গুলো নিয়ে বা আমি যা আমার লেখা যাদের সাথে ছাপা হতো সেই সব কবিদের আমি বাংলা একাডেমিতে খুঁজে পেতাম এবং গিয়ে দেখা যায় আমি যখন এস এসি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় এসেছি তো বাংলা একাডেমিতে কার সাথে দেখা করবো জানি না আমাকে জিজ্ঞেস করলো গিয়ে যে আপনি কার সাথে দেখা করতে চান আমি বললাম পরিচালকের সাথে দেখা করি কারণ আমি কারো নাম জানি না আমি কি বলবো তো আমার মনে আছে যে তখন পরিচালক ছিলেন এম বাকিউর রহমান আচ্ছা তো ওনাকে আমি পাইনি তখন হচ্ছে একজন উপপরিচালক ছিলেন আজকে তিনি পরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হুদা 
কার কবিতা কেমন লাগে এগুলো নিয়ে উনি আমাকে এগারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত সময় কাটিয়ে দিলেন জীবনের যেটা সেরা সময়ের মধ্যে একটা বলতে পারেন এমনটাই কি অবশ্যই কারণ আমি তখন সদ্য পরীক্ষা দিয়ে এসেছি ঢাকা ঘুরতে এসেছি চাচ্ছিলাম যে কাদের লেখা পড়ে আপনি বড় হয়েছেন এবং কাদের লেখা এখন ভালো লাগে একজন কার লেখা এখন ভালো লাগে আসলে আমি যত ধরনের বই পেয়েছি আমি কোনো লেখক নির্বাচন করে পড়িনি এখনো না যত ধরনের বই পাই সব বইগুলোই পড়িনি এবং আমি আমাদের ছুটিয়ে কামাল ঘন গ্রন্থাগারে গিয়ে আমি ওখান থেকে যে ইংরেজির যে ইংলিশ যে কবি আছেন তাদের যত ধরনের বই পাওয়া গেছে আমি মানুষ যখন বিসিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিত আমি তখন ওই সাহিত্যের বইগুলো পড়তাম আমি আমি আমার চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই না পড়ে দেখা যাচ্ছে লাইব্রেরিতে যে দুই ঘন্টা কাটাতাম ও দুই ঘন্টার মধ্যে কমপক্ষে এক ঘন্টা কাটাতাম সাহিত্যের সাথে এবং আপনার কাছ থেকে আমরা অসংখ্য লেখা পাচ্ছি এই আপনার এই যে ব্যতিক্রম আপনার মাঝে যে আপনার যে প্রফেশন সেখানে দু ঘন্টার এক ঘন্টা আপনি গল্পের বইটা পড়ে কাটাতেন আপনার কবিতাগুলো শোনার পর ওনার মনে হচ্ছে প্রেম নিয়ে কি আপনি কখনো লেখেননি প্রেম নিয়ে কি কখনো ভাবেননি প্রেম নিয়ে কোন কবিতা লিখেছেন কিনা আমার শ্রোতার প্রশ্ন এটাই হ্যাঁ প্রেম নিয়ে কবিতা আছে এবং আমি একজনের কথা বলতে গেলে সাপ্তাহিক রোববারের যে সম্পাদক ছিলেন গোলাম আহমদিয়া তা আমি তখন হচ্ছে মানে ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট তা আমার কাছে উনি বললেন যে তোমার প্রেমের কবিতা নেই তা আমি তখন ওনাকে বললাম যে প্রেম নিয়ে তো আমি কবিতা লিখি না তো বললো যে তুমি প্রেম নিয়ে কবিতা লিখে নিয়ে আসবো ওইটা আমি আগে ছাপ তারপর আমি প্রেম নিয়ে কবিতা লিখি আসলে সেই প্রেমগুলো আসলে প্রেমের ওরকমের কবিতা হয়ে ওঠেনি প্রেমের কবিতা যদি কেউ এবার নতুন যে বই সেখান থেকে আমি একটা প্রেমের কবিতা যদি আগ্রহ থাকে তাহলে শোনাতে পারি অবশ্যই অবশ্যই আমার শ্রোতার মনে হয় সেই শোনার আগ্রহ থেকে আমাকে লিখেছে যে কেন প্রেমের কবিতা খুঁজে পাচ্ছি না ওনার প্রেমের কবিতা শুনতে চাই ওনাকে বলুন তো আমরা প্রেমের কবিতা শুনবো আবারও একটু আমার লিস্টার আপনাদেরকে জানিয়ে দিই চলছে ভাষার মাসের বিশেষ আয়োজন অক্ষর এবং টিউন করে আছেন নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট ক্যাপিটাল এফ এম দেশের নাম্বার ওয়ান মিউজিক স্টেশন আজকের অতিথি রাসেল আব্দুর রহমান ওনার কাছ থেকে এবার ওনার লেখা প্রেমের কবিতা শুনবো আবদ্ধ করে ফেলি তখন সেটা কিন্তু মরে যায় মৃত্যু হয় শব্দটা তা আমি আশা করি যে আমাদের প্রেম বিশ্বজনীন হবে আমাদের প্রেম সার্বজনীন হবে তো অভাবের মাঝে বুক চেতিয়ে প্রেমের মিনার গড়ি অসম্ভব সব সম্ভাবনার সব সম্ভাবনার ভরে স্বপ্নের নয়ন খুলি হৃদয়টাকে কাগজ করে নিখিলের সকল প্রেমের ছবি আছে খুবই খুবই সুন্দর এবং 
বিশেষ করে কবিতার যে নামটা সেটাই মনে হয় যে বেশি আগ্রহী করে তুলে কবিতা পড়ার জন্য আপনার কবিতার নামকরণটি অত্যন্ত অসাধারণ সেটা না স্বীকার করলেই নয় আর রাসেল ভাই এবার আমাদের সময় যেহেতু শেষের দিকে চলে আসছে আমি আপনার কাছে যে প্রশ্নটি রাখবো তা হচ্ছে যে পাঠক হিসেবে বই মেলায় যে বেশি আনন্দ পেয়েছেন নাকি এখন লেখক হয়ে গিয়ে বেশি আনন্দ পাচ্ছেন কোনটা বেশি আপনি উপভোগ লেখক হয়ে গিয়ে বেশি আনন্দ পাই কারণ আমি আগে পাঠক হিসেবে গেলে আমি দেখি একটি সত্তাকে আচ্ছা আর যখন লেখক হিসেবে যাই তখন দুটো জিনিসকে দেখতে পাই আমাকে মানুষ করে কেমন পরিতৃপ্ত হচ্ছে কেমন হচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছি আমি কাউকে পড়ে কেমন হচ্ছে তো একই সাথে আমাকে কেউ বিচার করছে আবার আমিও কাউকে বিচার করছি আমিও হতাশ হচ্ছি আমাকে দেখেও কেউ হতাশ হচ্ছে এই যে সব ছবিগুলো আমাকে দেখে কেউ আনন্দিত হচ্ছে আমি কাউকে দেখে আনন্দিত হচ্ছি কোন বই আমাকে আকর্ষিত করছে আর একজনকে আকর্ষিত করছে অথবা অপেক্ষায় থাকি কেউ কি আমাকে নিয়ে নতুন করে ভাবছে এই যে অপেক্ষা এই অপেক্ষাটাই তো ভালো লাগা এই অপেক্ষাটাই তো প্রেম তো আমি যখন পাঠক হিসেবে যাই তখন তো এই প্রেমিক হিসাবে যে বসে থাকা আমার পাঠক আসবে আমার আমি অপেক্ষা করে আছি কেউ একজন আসবে সেটা হয় না তো অপেক্ষা করার মধ্যে তো মনে হয় সবচেয়ে বেশি আনন্দ আনন্দ থাকে তা আমি তো যখন লেখক হিসাবে মেলাতে যাই তখন তো ওই প্রেমিক হয়ে মানে আমি একজন প্রেমিক যে আমার পাঠকরা আসবেন সকল পাঠকরাই আমার প্রেমিকা হয়ে যান তো তাদের জন্য বসে থাকি এই অপেক্ষাটা আমার কাছে সবচেয়ে মধুর এবং আনন্দের মনে হয় প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া খুবই দরকার কারণ আমরা আমরা কিন্তু ঘরে ঘরে দেখি যে আমাদের প্যারেন্টসদের একটা অভিযোগ থাকে যে বাচ্চার ডিভাইস এর প্রতি অ্যাডিক্টেড হয়ে যাচ্ছে তো সেখানে ওই ডিভাইস এর জায়গায় যদি আমরা বইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি বই মেলার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি হয়তো যে ভয়ঙ্কর সময়টা এখন আমরা পার করছি সেটা থেকে কিছুটা বের হয়ে আসা যায় তো এই বিষয়ে আপনার মতামতটা কি জানতে চাচ্ছিলাম যেমন আপনি যদি মনে করেন যে করোনা মহামারী ভয়ঙ্কর ছিল তাহলে এর আগে যেমন গুটি বসন্ত ছিল তারপরে প্লেগ ছিল এগুলো তো ভয়ঙ্কর ছিল তাদেরকে কাগজের বইয়ের দিকে আকর্ষিত করতে হলে প্রথমে বুঝাতে হবে যে ডিভাইসটা কিভাবে ব্যবহার করবে এবং ডিভাইসটা ব্যবহার করলে কি কি ধরনের তার বায়োলজিক্যাল ক্ষতি হচ্ছে আপনি যদি এটা বুঝাতে সক্ষম না হন তাহলে কেউ কিন্তু ডিভাইস ছেড়ে বই ধরবে না প্রথমত আগেকার মানুষের চেয়ে এখন প্রযুক্তির গত দিক থেকে মানুষ বেশি জানে তো প্রযুক্তি ব্যবহারের সঠিক নিয়মটা যদি জানানো যায় তখন কিন্তু এই আমার সন্তানরা এই ডিভাইস ছেড়ে বই ধরবে আপনি কিন্তু বই হাতে তুলে দিলে সে বই পড়বে না সহজলভ্য জিনিস কখনো কেউ নেয় না আপনি কি ডিভাইসটা খুব সহজলভ্য করে তার নেগেটিভ যে দিকগুলো আছে তার ক্ষতিকর যে দিকগুলো আছে সেগুলো তাকে বুঝাতে হবে তার ভিতরে রুয়ে দিতে হবে তখন সে বই ধরবে কিন্তু আমি যদি মুখে বলে দিই যে তোমরা বই ধরো বই ধরবে না তো সেই লক্ষ্যে এখন আমরা দুটো কাজ করতে পারি প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি ইথার থেকে কিভাবে বাস্তব জগতে আসবে চিন্তা শক্তিকে কিভাবে বড় করে দেখা যায় যেমন আমি একটু যদি সিনেমা দেখি ওখানে পরিচালক বা চিত্রনাট্যকার যেভাবে চিত্রায়িত করবো আমি কিন্তু সেটাই ভাবতে পারবো কিন্তু যখন আমি একটা বই পড়ি বা এই চিত্রনাট্যটাই যদি আমি অভিনিত ছাড়া দেখি পড়ি তখন কিন্তু আমার মতো করে আমি অভিনয় সাজাবো যে এভাবে 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 তখন কিন্তু জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এই জায়গাটা দেওয়ার জন্য ছেলেদেরকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মানুষকে বুঝাতে হবে যে তুমি যদি তোমার চিন্তা শক্তিকে বড় করতে চাও সুন্দর এবং সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে চাও তবে তোমাকে কি করতে হবে এই যে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস গুলো আছে ইথারের ভিতরে যে তুমি সময়টা নষ্ট করো এইগুলো থেকে 
কমিয়ে নিয়ে এসে পুরোপুরি তো বন্ধ করা যাবে না তো কমিয়ে এসে তোমাকে বই ধরতে হবে বই ধরাই দিতে হবে না যাতে করে ছেলেটা বই আনতে পারে যেমন আমাদের চাচিরা বা আমার মা এরা কিন্তু কাজী আনোয়ারের বই পড়েছেন আচ্ছা লুকি 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 মাসুদ রাহা পড়েছেন পুঁথি পড়েছেন আমার নানা পুঁথি পড়েছেন আমার আমার খালারা বই পড়েছেন তো আমি তো দেখেছি যে তারা পড়তেন লুকিয়ে লুকিয়েও বই পড়তেন তো এখন কেন লুকি লুকি বই পড়ছে না আমাদেরকে বোঝাতে হবে যে পরিপূর্ণ উন্মুক্ত না হওয়ার আগেই যেন আমরা তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হই তা না হলে আমাদের জন্য একটি বন্ধার সময় অপেক্ষা করবে যেই সময় আমাদের ছেলেরা মেয়েরা শুধু বেড়ে উঠবে বড় হবে আমরা শেষ করব তবে শেষ করার আগে সবশেষে আবারও যদি একটু বলে দেন যে আপনার বইগুলো আমরা মেলার কোন প্রকাশ শুনিতে পাচ্ছি এবং বইগুলোর নাম আবারও যদি ছোট্ট করে আমার শ্রোতাদের জন্য বলে দেন রাসেল ভাই তারপর আমরা শেষ করব। যে তার আগে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনার জন্য অপরান্ত ভালোবাসা আমার বইগুলো পাওয়া যাবে উপন্যাস আব্বা এবং মেঘ ঝরে পড়ে পাবেন সমাচার প্রকাশনী এবং রকমারি ডট কমে আহ যোজনার কারাগারে এবং ইতিহাস লিখছে অন্ধকারের গান এটা পাবেন গ্রন্থ কুটির এবং রকমারি ডট কম আর জল ডোবার ছায়ামুখ এটা পাবেন কেরিয়ার পাবলিকেশনে এবং রকমারি ডট কম ধন্যবাদ জাসল ভাই আমার খুব ভালো লাগলো ধন্যবাদ রেডিও ক্যাপিটাল সুন্দর একটি আয়োজন করার জন্য এবং আমি আমাদের বাংলা ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন যারা রক্ত দিয়ে আমাদের ভাষাকে আমাদের করে দিয়ে গিয়েছেন তাদেরকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধার সহকারে স্মরণ করছি এবং তাদের আত্মার মাত্রাত কামনা করছি এবং সেই সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাকে আসলে ভালোবাসতে হয় হৃদয় দিয়ে এবং মুখে দিয়ে যেন কেউ তাকে ধারণ না করি যেই কারাগারের রোজ নামচা এবং অসমাপ্ত আত্মজীবনী তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন আমরা যেন তার সৈনিক হওয়ার সময় সেটাই ধারণ করি আমি ভাষার মাসে বাংলা ভাষার এই দুটো বই এবং অন্যান্য সকল বইয়ের ভিতরে আমার দেশের মানুষদেরকে এবং পাঠকদেরকে ডুবে থাকার আহ্বান জানিয়ে আমন্ত্রণ রইল রাসুল ভাই ধন্যবাদ আবারও আপনাকে